കുളപ്പുള്ളിൽ നായകൾ കൂട്ടത്തോടെ വെടിയേറ്റ് ചത്തുനിലയിൽ കണ്ട സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന സംശയം ബലപ്പെടുന്നു സംഭവം നടന്നതിന് പിന്നാലെ എൻ ഡി എ സ്ഥലത്തെത്തി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പാലക്കാട് കുളപ്പുള്ളി ആലുഞ്ചോട് ഭാഗത്താണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവം നടന്നത് എട്ടോളം നായ്ക്കളാണ് വെടിയേറ്റ് ചത്തൊടുങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് വയറ്റിൽ വെടിയേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു നായ്ക്കൾ പാലക്കാട് നഗരസഭാ ജീവനക്കാരനാണ് സംഭവം ആദ്യം കണ്ടത് തുടർന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് ഷൊണ്ണൂർ പോലീസ് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വെടിവെപ്പ് പരിശീലനം നടത്തിയതാണോ എന്ന നിഗമനമാണ് പ്രദേശവാസികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണോ എന്ന ആശങ്ക ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഏതുതരം തോക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല ആയുധ പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില മത തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ നായ്ക്കളെ വെട്ടിപ്പരിഗേൽപ്പിക്കുന്ന സംഭവം ഷൊർണൂർ പരിസരങ്ങൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നത് രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് പോലുള്ള സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിന്റെ പലയിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള സംഘടനകൾ മേഖലയിൽ സജീവമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്ന സംശയമാണ് നാട്ടുകാർക്കുള്ളത് നായ്ക്കൾ വെടിയേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ് നായ്ക്കളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി കേന്ദ്രത്തിൽ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയാലേ ഏതു തരം തോക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തെരുവു നായ്ക്കൾക്കെതിരെയാണ് ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത് സജീവമാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ആയുധ പരിശീലനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് നായ്ക്കളെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്നതിന് കാര്യം നേരത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചതാണ് ബൈക്കുകൾ യാത്ര ചെയ്ത് മൂർച്ചേറിയ ആയുധങ്ങൾ തെരുവു നായ്ക്കൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ നന്നായി നടത്തുകയുമാകാം ആരും അതത്ര കാര്യമാക്കത്തുമില്ല എന്നതാവാം ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അനുദിനം നടമാടാൻ കാരണം ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘടനകൾക്ക് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത് കേരളത്തിൽ പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് പോലീസിൽ നിന്നും പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് സുരക്ഷിത വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പെൻഷൻ പറ്റുന്നവരെ ഇത്തരം സംഘടനകൾ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോയി പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്ക് ഭാരിച്ച പണവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷണക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത്തരം സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലനം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് തെരുവു നായ്ക്കളിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നീങ്ങുന്നത് വെട്ടേറ്റ് പ്രാണൻ പോകാതെ പിടിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന മിണ്ടാ പ്രാണികളുടെ ചേഷ്ടകൾ കരള ലീപ്പിക്കുന്നതാണ് മുറിവ് പഴുത്ത് നുരവിമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ അവ നാലുപാടും ഓടുന്നു ചില വേച്ചു വീഴുന്നു പിന്നെ ചത്തുപോകുന്നു കൊച്ചി കേരളത്തിലെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് വളക്കൂറുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് എന്നാണ് ഏറെ ഭീതിയിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വെറും ചടങ്ങായിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആത്മാർത്ഥതയല്ല പ്രശ്നം അവരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റിമറിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും പിണറായി സർക്കാർ അന്യ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണ് പലരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അന്വേഷണം ഫലപ്രദമായി മുന്നേറുന്നില്ല സർക്കാരിൽ തീവ്രവാദ സംഘടനകൾക്ക് എന്തുമാകാം എത്ര സ്വാധീനം ഉണ്ടെന്ന വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ഇത് ചില ജില്ലകളിലെ പ്രത്യേക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണ് ഇത് കണ്ടെത്തി തകർക്കാനും കാരണക്കാരായവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനും ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമം നടക്കുന്നില്ല എന്നത് ഖേദകരമായ കാര്യമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നൂറിലധികം പേരെയാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായി പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തത് ജില്ലയിൽ കാളിക്കാവ് പാണ്ടിക്കാട് അരീക്കോട് പെരിന്തൽമണ്ണ ചങ്ങരംകുളം കോട്ടയ്ക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെട്ടേറ്റ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഓരോ ദിവസവും ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ കുറയുകയല്ല മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പടരുക എന്നതാണ് വസ്തുത സമൂഹത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അശാന്തിയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും പടരുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് തെരുവു നായ്ക്കൾ പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായി തീർക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവയ്
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ ഭീമാകാരം പൂണ്ട് തനി സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം വെബ്ഡെസ്ക് ന്യ